Até meados da década de 1940, os videogames não existiam. Os computadores eram muito grandes e caros, peças de uso restrito apenas para grandes corporações. Mas alguns homens e mulheres que atuavam na área da eletrônica e computação passaram a realizar algumas experiências que, gradativamente, deram rumo aos primeiros jogos, que até então eram um misto de equipamentos eletrônicos e analógicos. A princípio utilizados em treinamento militar e por acadêmicos de grandes universidades, aos poucos, os revolucionários aparelhos em que se poderia desafiar uma máquina tornavam-se mais populares. Mas como tudo começou, quem foram os homens do pontapé inicial? É isso que vamos ver no primeiro episódio desta série. 1947 Foi nesse ano que os físicos estadunidenses Thomas Goldsmith Jr. e Estle Ray Manakabaran criaram um sistema que, até então, nunca se tinha visto. Isso aconteceu enquanto os cientistas testavam alguns dispositivos para o desenvolvimento de aparelhos de televisão de tubo. Esse aparelho foi patenteado e nomeado como Cathode Ray Tub Amusement Device, ou Dispositivo para Diversão de Tubo de Raios Catódicos. Ao ligar em um tubo de raios catódicos a um osciloscópio, os traços de luz exibidos na tela assemelhavam-se a mísseis. Assim, surgiu a ideia de transformar isso em um simulador baseado nos visores de radar usados na Segunda Guerra Mundial. Estava criado, portanto, o primeiro potencial jogo eletrônico no qual um jogador controla feixes de elétrons do CRT. Mas o que é um tubo de raios catódicos e um osciloscópio? Um tubo de raios catódicos, ou cinescópio, também conhecido pelo acrônimo CRT, derivado da expressão inglesa Cathode Ray Tub, é um tipo de válvula termiônica contendo um ou mais canhões de elétrons e um ecrã fluorescente utilizado para ver imagens. Seu uso se dá principalmente em monitores de computadores e televisores. Foi inventado por Carl Ferdinand Brown em 1897. Já um osciloscópio, anteriormente chamado de oscilógrafo e informalmente conhecido como escopo, o CRO, osciloscópio de raios catódicos, é um tipo de instrumento de teste eletrônico que exibe graficamente tensões e sinais variáveis, geralmente como um gráfico bidimensional calibrado por um ou mais sinais. A forma de onda exibida pode então ser analisada para propriedades como amplitude, frequência, tempo de subida, intervalo de tempo, distorções, entre outros. Originalmente, o cálculo desses valores exigia a medição manual da forma de onda em relação às escalas embutidas na tela do instrumento. Outros mais modernos podem calcular e exibir essas propriedades automaticamente. Sabendo agora o que é um tubo de raios catódicos em um osciloscópio, Resta saber como os cientistas americanos fizeram o primeiro jogo eletrônico. Conectando um CRT, isto é, um tubo de raios catódicos, a um osciloscópio e criando botões que controlavam o ângulo e a trajetória dos traços de luz, Thomas Goldsmith e Estle Ray criaram um jogo de mísseis com sobreposições de tela. O jogo simulava o efeito da trajetória dos projéteis. Esse equipamento, dispositivo para a diversão de tubo de raios catódicos, chegou a ter seu pedido de patente em 25 de janeiro de 1947. No entanto, os custos para a produção eram altos, e assim nunca foram fabricados ou vendidos comercialmente, com apenas alguns protótipos produzidos. E assim cedeu o princípio dos videogames. Uma experiência inédita, fruto do trabalho de dois pesquisadores que, pelas circunstâncias, acabaram por projetar o primeiro jogo eletrônico ao utilizar uma tela, fazendo do dispositivo de diversão de tubo de raios catódicos um precursor de outros jogos na linha do tempo da história dos videogames. Muito obrigado por assistir até o final. No próximo episódio da série Linha do Tempo, veremos como foi a criação de Tennis for Two em 1958. Até o próximo!